不好意思，呃，我我想要 ，Hello， 我想要讲一下，刚刚我们好像对这个老树的条例非常的期待，但是我想告诉大家
台北市政府把在广慈博爱院有一个六点五公顷的开发案，他竟然他本来是要环评、要老树的这个呃条例要过的，但是他为了要开发，他把它分割下来切割，现在里面的树是被他们就这样把它移植过去了。然后我去问他，他说没有没有。说一定要绑在一起来做环评，来做老树的评估。环评法里头是，它只要达到一个规模，累积达到一个规模，就一定要绑。这是我们说的，市政府不是这样说。环评法里头有。市政府说它是分开来开发。分开来，但是它达到一个规模，如果是那个，就是需要环评。但是我们已经开过。对，他已经把。对。分成不同的，对，所以我我我只是告诉大家，不要以为我们可以用老树，我们可以用老树条例来绑住政府，没有，我我们那边就是这样处理掉了，所以不要想寄望那个了，我们现在的处境是非常的艰困的，呀、yeah. yeah. yeah.。这个广慈张一鸣老师啊，他他在广慈那边也是一开始都是只有拿一点钱去分散。对，那那个我们因为这几天其实一直守在光高分的这里，所以广慈那边一直没有办法去参与。因为我其实我们之前已经针对广慈有打了一些诉讼，然后不过在诉讼的过程里面，其实这个也是我们要去努力的地方，就是连我们的法院，连我们的法院都不认为树是一个有生命的。连我们的法院在面对像我们当时在告广慈案的这些违反环评，因为你环评还没做完，可是你开始拆房子，你开始挖树，结果法院判决说这些移移植树木或是整地的行为不是开发行为。其实这个部分也是我们未来还是要继续再去努力的地方，因为我们的法律或者我们的相关的这些呃执行法律的其实观念上还是必须要持续的去做改变，希望可以跟上这个时代，把树当成是一个我们人类非常重要的。生活的生命存在的一个依据。那我们今天除了这个理财总理长就是提供这个场地，然后一直在陪伴我们，那我我自己家的我们新区的社会理的理长、运务理长也有来到现场。我们的华东理的罗金花理长，我们的罗总，罗总理长是我们这八年来八年抗战一直以来的战友，就是每一次会议，他们都会到现场去帮我们做助手。那么还是会继续坚持下去。那这一场仗，我们不要只想着赢，我们要想着不能输。对，那我们今天记者会就到这里，那谢谢所有的专家学者。